ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹിസ റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് സ്നാക്സുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടത് ഇത് ഓരോന്നായി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്കൊരു പാന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള രണ്ടെണ്ണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് സ്പൂണുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളിയും ഒരു പച്ചമുളകും ആണത് ചെറിയൊരു തക്കാളിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വയന്ന് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കന് ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഇട്ടിയിരുന്നു അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒന്നര സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോയാ സോസ് അര സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ആണത് ഇതൊരു രണ്ട് സ്പൂണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡിന് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കാം രണ്ട് മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മുട്ട നമ്മൾ എത്ര ബ്രെഡാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ മുട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഹോർലിക്സിൻ്റെ ഒരു അടപ്പാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബ്രെഡ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലേക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ സ്നാക്സ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അടപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വേറെ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പുഡിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ മുട്ടയിലൊക്കെ മുക്കുമ്പോൾ കവറിംഗ് ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളൊക്കെ ഒന്ന്
ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വൈറ്റിൽ മുക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും നമുക്ക് നാല് മണിക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്സാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കാം അധികം ആൾക്കും ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിന് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കി എടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡിലൊന്നും എണ്ണ കുടിക്കൂല എന്നിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്നാൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡൊന്നും എണ്ണ കുടിക്കാതെ നമുക്കത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്രെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ ബ്രെഡ് നോക്കിയെടുക്കണം ചെറിയ ബ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ സൈസും കുറയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്